வெல்கம் டு டாப் கோடர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போனால் டைம் காம்ப்ளக்சிட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு அல்கோர்த்தத்தோட ரன் டைமை கேல்குலேட் பண்ணால் டைம் காம்ப்ளக்சிட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது அது ஃபஸ்ட்டு டைம் காம்ப்ளக்சிட்டி அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நான் இங்கே இருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டு வந்து யூஎஸ்ஏயில் இருக்கான் நான் வந்து அவனுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பி ஆஃப் டேட்டா வந்து அனுப்பணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு வழி இருக்கும் ஒன்று வந்து நான் பென்ட்ரைவில் போட்டு இங்கேருந்து ஏர்போர்ட் போய் ஏர்போர்ட்லேருந்து ஃப்ளைட் பிடிச்சி நான் யூஎஸ்ஏ போவேன் இன்னொன்று ஒரு வழி என்னென்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பி ஆஃப் டேட்டாவை வந்து நான் ஜிமெயில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் இந்த ரெண்டு வழியில் எது ஈஸியான பார்த்தா அந்த ஜிமெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஈஸி ஏன்னா இன்புட் டேட்டா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பி இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான செங்க் ஆஃப் டேட்டா இந்த டேட்டா நான் ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இன்டர்நெட் மூலமாக இப்போ ஒருவேளை இந்த இந்த இன்புட் டேட்டா வந்து கூடிடுச்சு அதாவது என்னென்னா ஒரு ஒன் டிபி ஆஃப் டேட்டா வந்து நான் இங்கேருந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்டில் அனுப்பணும்னு நான் முடிவு பண்ணேன்னா ஜிமெயிலோ எந்த இதுலேயோ ஒன் டிபி அப்டேட்டை அனுப்புறதுக்கு எத்தனை நாள் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் எடுக்கும் அப்படி இல்லைனா உன்னா வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அதே மாதிரி ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் ஏர்போர்ட்லேருந்து ஃப்ளைட் பிடிச்சி அவ ஃப்ளைட் ஃப்ளைட் போய் அங்கே போய் என் ஃப்ரெண்ட்டை போய் கொடுத்துருவேன் இது ரெண்டாவது வழி இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் ஃப்ளைட் பிடிச்சி கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் அதோட டைம் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் ஆகும் ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்கு டூ டு த்ரீ டேஸ் இல்லை த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் ஆகும் ஆனால் எம்பி வந்து குறைய குறைய டேட்டாவோட எம்பி குறைய குறைய நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற டைம் கம்மியாக இருக்கும் டேட்டா கூட 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 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண டைம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த இதில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க பிக் ஆஃப் லீனியர் டைம் பிக் ஆஃப் கான்சன்ட் டைம் கான்சன்ட் டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பி ஆஃப் டேட்டா இருக்கட்டும் சரி ஒன் டிபி ஆஃப் டேட்டா இருந்தாலும் சரி ஃப்ளைட்டில் போகிற டைம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீ உங்கள் இன்புட் அந்த இன்புட் டேட்டாவை பொறுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேட் அதாவது டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அந்த இன்டர்நெட் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற டைம் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பி ஆஃப் டேட்டா வந்து டக்குன்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒன் டிபி ஆஃப் டேட்டா வந்து த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் அப்படிங்கிற டைம் இருக்கும் இதுதான் லீனியர் டைம் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து பிக்கோ வந்து பிக்கோ பிக்கோ வந்து ஒரு டைப் ஒரு டைப் ஆஃப் டைம் காம்ப்ளக்சிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க இன்னும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் நோட்டேஷன்ஸ் இருக்குது டைம் காம்ப்ளக்சிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா பிக் பிக் ஓமேகா பிக் டீட்டா இது ரெண்டு வாசி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஆனால் பிக்கோ தான் அப்பர் பவுனில் இருக்கிறதுனால அதை வந்து ஈஸியாக வந்து டைம் காம்ப்ளக்சிட்டி டைம் காம்ப்ளக்சிட்டி வந்து ஈஸியாக அதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அதுதான் காமன் மெட்ரிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டைம் காம்ப்ளக்சிட்டி ஆஃப் பிக்கோ வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அதை வந்து ஆட் பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து கான்சன் வந்து அதை ட்ராப் பண்ணிடுங்க அடுத்து இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்பு டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் நான் டொமினன் டேம்ஸ் வந்தால் அதை நீங்கள் ட்ராப் பண்ணணும் இந்த நாளுமே நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் கேட் ஆடர் அப்படின்னா அந்த மெத்தடோட அந்த மெத்தடை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் கேட் ஆடர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா சம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனோட டைம் காம்ப்ளக்சிட்டியாக நம்ம வந்து கேல்குலேட் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா சம் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா டூ திஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது டூ தி செகண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது இப்போ வந்து இந்த டூ திஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனோட டைம் காம்ப்ளக்சிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஆஃப் ஏ டூ தி செகண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனோட டைம் காம்ப்ளக்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஆஃப் பி இது வந்து இது ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா கம்பெனியில் வந்து ஃபஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி இது ரெண்டாயிரம் முடிச்சும் அடுத்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி இந்த ஃபங்க்ஷன் ரெண்டாயிரம் முடிச்சோம் இப்படி ஓனா ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகிடுச்சு செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகிட்டு ஒட்டுமொத்தமாக இதோட டைம் காம்ப்ளக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டைம் காம்ப்ளக்சிட்டி பிக் ஆஃப் ஏ இதோட டைம் காம்ப்ளக்சிட்டி பிக் ஆஃப் பி அப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த ஃபங்க்ஷனோட டைம் காம்ப்ளக்சிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப் இல்லை இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப் இல்லை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப் கேட் ஆட் அப்படிங்கிறனால இந்த ஸ்டெப்போட டைம் காம்ப்ளக்சிட்டியும் இந்த ஸ்டெப்போட டைம் காம்ப்ளக்சிட்டியும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் என்ன பிக் ஆஃப் ஏயும் பிக் ஆஃப் பியும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்னா பிக் ஆஃப்
இந்த அரை ஏங்கிற அந்த ஃபார்லூப்குள்ளே அரை பிங்கிற அந்த ஃபார்லூப் இருக்குது இந்த இதை ஹைட்ரேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்குள்ளே சம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுனா அரையோட ஏ டைம்ஸில் அரை பிங்கிறது ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ரன் ஆகும்போது அரை ஏங்கிறது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஹைட்ரேட் ஆகும்போது இந்த பி வந்து அதோட எலமெண்ட்ஸ் வந்து நைன் வச்சுக்கணும் நைன் டைம்ஸ் இது எக்ஸிட் ஆகும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு நைன் அப்போ மொட் ஒட்டுமொத்தமாக ஃபஸ்ட்டு டைம் லூப் வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த லூப் முடியும் போது ஃபஸ்ட் டைமில் நைன் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கும் செகண்ட் டைம் போகும்போது இப்போ செகண்ட் டைம் இது இருக்கும் அதுக்கடுத்து இது பண்ணும்போது இது ஒரு திரும்பி ஒரு நைன் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் முடியும் செகண்ட் டைம்ஸ் இந்த அந்த ஏங்கிற அந்த இந்த ஹைட்ரேஷன் முடியும் போது என்னென்னா நைன் நைன் டூஸாக எயிட்டின் அதாவது எயிட்டின் டைம்ஸ் இது ஹைட்ரேட் ஆகிருக்கும் இப்படி நம்ம போனோம்னா டென் டைம்ஸ் பண்ணும்போது மொத்தம் நைன்டி டைம்ஸ் ஹைட்ரேட் ஆகும் இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஏயோட சைஸ் என்ன இதோட டைம் சைஸ் என்ன டென் வச்சுக்கோ இதோட சைஸ் நைன்னா டென் இன்ட்டு நைன் அதாவது ஒட்டு மொத்தமாக இதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்னா நைன்ட்டி அப்படி நைன்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் அதே தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டி பிக் ஆஃப் ஏன்னு வச்சுக்கிட்டா இதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டி பிக் ஆஃப் பின்னு வச்சுக்கிட்டா பிக் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் பி ஏ டைம்ஸ் பி அப்படிங்கிறாங்க அதான் ஒட்டு மொத்தமாக பிக் ஆஃப் ஏபி டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட் டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸாக டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டி இப்படி தான் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ட்ராப் நான் டாமினன் டேம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் என்னென்னா ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோம் அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபார்லூப் இருக்குது ஒரு ஃபார்லூப் என்ன பண்ணால் அரே ஒரு அரே இருக்குது அந்த அரையை தான் என்ன பண்ணுவோம் ஹைட்ரேட் பண்ணுது ஹைட்ரேட் பண்ணி சம ஆப்ரேஷன் பண்ணுது அடுத்து இன்னொன்று ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நெஸ்டட் ஃபார்லூப் பார்க்க போகிறோம் இன்னொன்று ஒரு நெஸ்டட் ஃபார்லூப் என்னென்னா இங்கே இருக்குது அது சேம் அரையை டூ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் ஹைட்ரேட் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னு ஒன்று ஒரு டைம் ஹைட்ரேட் பண்ணுது அதுக்குள்ளே உள்ள பி அதே ஹைட்ரேட் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இந்த சிங்கிள் ஃபாஸ் ஃபார்லூப்போட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஆஃப் என் இந்த அரையோட அரையோட லென்த் வந்து என்ன அதுக்குள்ளும் <laughs> ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா பிக் ஆஃப் n இதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா பிக் ஆஃப் n ஸ்கொயர் அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா பிக் ஆஃப் n ஸ்கொயர் n அதாவது இப்போ இப்போ நம்ம பார்த்த மெத்தட் வந்து டிராப் நான் டாமினன்ட் டம்ஸ் அப்படினு சொல்றாங்க அப்போ வந்து என்னன்னா இங்க வந்து n ஓட n விட n ஸ்கொயர் வந்து கிரேட்டர் அது நமக்கே தெரியும் n ஓட n ஸ்கொயர் கிரேட்டர்னால ரெண்டு சேம் பேஸ்ல இருக்கதனால n நம்ம வந்து நெக்லிஜிபிள் பண்ணிக்கலாம் அதனால என்ன பண்ணா பிக் ஆஃப் n ஸ்கொயர் ஒட்ட மொத்தமா எழுதிக்கலாம் இதுதான் டிராப் நான் டாமினன்ட் டம்ஸ் சொல்றாங்க இதுக்கு இன்னொரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாப்போம் இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா பிக் ஆஃப் என் ப்ளஸ் Q அப்படின்னு இருக்குது இந்த கியூவை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த என் என்னோட என்னோட என் பை டூவோட இது வந்து லெஸ்ஸு கியூ வந்து லெஸ் தென் என் பை டூ அதனால் என்ன பண்ணால் என் வந்து கியூவோட டாமினன்ட் அதோட இது ரொம்ப பெருசுனால அந்த நான் டாமினண்ட்டான அந்த கியூவை நெக்லிஜிபிள் பண்ணி ஒட்டு மொத்தமாக இதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸ்டியை பிக் ஆஃப் என்னென்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் ட்ராப் நான் டாமினன்ட் டேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங